Hulle mense, welkom terug by Mega Goed Sport. Weet tyd vir Rakwad Rugby, en hierdie keer kyk ons na Saterdag sy grootwedstrijde, as natuurlijk een paar ander walles die Portugal en Soma, wie waar hy nou daar oor. Die grootwedstrijde vir ons is Ierland en Tonga, en vir die verskeidheid van redes, Ierland is natuurlijk ons groot competitie, Tonga wakt op klomp geleide, en soos gewoonlik, Simon is hier met my te geselse oor. Hallo Simon. Hallo MB, en dankie dat jy ook ingeskakel is, ons waardeer jou saamleef, meeleef, lekker, wereldbeke rugby is um, momentum kry nou lekker momentum kry lekker momentum en uh, ja, Ierland en Tonga, wat een interessante wedstrijd ook om te wacht maar interessant, MV ek sien die uh, sociale media maak nogal redelijk melding daarvan, dat Ierland elke keer hulle sterkste spanne kies, wanneer hulle uh, nou speel en daar is verskillende theorieën daar oor, een is daarvan dat hulle ook uh, constant moet bly um, en uh, die groot verwachting natuurlijk om tegen Zuid-Afrika te speel volgende naweek. En dit maak nogal vir my sin, want ek het uh, een ouwse opmerking gekyk en hy sê, uh, moet nie vergeet wat gebeur het met die uh, span van Leinster tegen Boels, tegen die Boels hier in april hierdie jaar, toe die Boels Leinster 62-7 getlap het. En van die Leinster spelers wat in Ierland is en van die Leinster omgeving waar in uh, daar spelers is wat in die eerste span in is, sal hulle absoluut wil vermijden dat hulle weer so iets kry, soos wat die boels met hulle gemaakt. Interessant, is een van die aspekte wat dalk een bykie debat kan veroorzaak, maar dit is goed, dis aan die ene kant goed om te sien, Ierland probeer die hele tijd hulle sterkste spelers dan plaas, want dit gee opponerende spanne geleentheid om te sien, meet jou teen daar die sterkste spelers, of meet uh, die opponente tegen die sterkste spelers, en krijg jou eie potentieel recht, en krijg jou geleentheid recht, om uh, spelers dan uh, in te span, vir hoe en wat en waar, hosses vir kosses, soos die Engelsman sê. Ja, ek hoor jou, die ander gevaar natuurlijk is, dat die ernste veel met die te begin speel, hulle, hulle begin een tol uitspel en leiwe, jy is altyd loodgestel in die risiko van die besering, kijk, so Afrika het nou met Melke Marks verloor, en een oefening nogal, kijk, daar is niks, daar is niks meer traag, is om in een oefening, oefening seer te kry en die, uit die wereld te kry te kom. Met ouwe sy Johnny 16, hy is 38, hy het nou lang laas gespeel, hy moet ook een keer wedstrijd tyd kry en sovoors, maar my maat is daar een seer kry vir die moeilijkheid. Ek het nie, dit is nie vir my nooit wennig gerechte benadering, maar ek denk dat hy hulle kry hulle goede kanon, hulle olie hulle goede kanon vir volgende naweekse do or die wedstrijd in tegen Zuid-Afrika. Ne? As Zuid-Afrika nie kan wen daar nie, is Skotland nog in met die buitenkans. Ons kan nie bekostig om daar in te dat glip nie. Ja, verseker nie, ons sal verseker nog uh, trappie oor opgaan as wat ons was tegen uh, Skotland, maar interessant hierdie wedstrijd, soos wat ons nou van praat, is uh, een 9 uur wedstrijd, saterdag, staat de Bejoar in Nantes, Nant, seker sê in Franks, Frans, Nant, as uh, mekaar sê, goeie naand hier by 21 uur, skuitsrechter Wijn Baans, ons ginsteling, ginsteling skuitsrechter, uh, soos wat ons ook al gepraat het, ons speel Eder met hom in die middel as een paar van die ander manne, ja, wat uh, maar een paar vraagtekens het. Ek sien ons het gepraat ook vooraf, uh, ons wonder waar die weer gaan maak. Die weer hou op die oomlik in Frankrijk. Um, en uh, ja, ek hoop terwille van uh, rugby dat dit uh, een goeie oop skoon aand is. En uh, ja, en dan sal ons sien wat maak Tonga. Ek hoop dat die weer is bykie koeler, want hy nat die mede bedrukte toestande maak nie vir goeie rugby nie, vooral die tijd van die aand nie. Ek sien die, um, wat het ek sê, die Namibie wedstrijd vir gaan, gaan beduidend koeder wees, as wat die in laas, wat het laas week was. En uh, ek, ek, ek word net die, dit is nie lekker as die weer te groot rol speel nie, weet, ons wat, wat aanslaan en al die type dinge nie. Koop ons kan dit die dinge het al. Nou nie, um, Tonga het natuurlijk vir Tuntai Kefu, voormalige Australiese Wallaby, as hulle africhter en hy het nogal wonderde vir hulle gemaakt span en natuurlijk hulle groot Klein to fame op die oomlik, hulle groot aanspraak wat hulle dink hulle te kans, is die feit dat hulle klomp All Blacks kon gekies het, of voormalige All Blacks kies het, of kon kies om vir hulle te speel, in termen van die regie, die uitblaasie 8, wat verander het onlangs. Ja, jy het nou mooi geluis hier in ons uh, voorbereiding, Piotau, heel achter, Fekie Toa, die center, oog, wat, wat is center? Malakai Fekie Toa, is een van die beter centers wat ek in my leven sien speel het, um, Augustine Poulou, skramskakel, ook een van die beter skramskakels, en via fit, uh, fitis, die loskakel, ja, 
Zwei so, Ras, ja. paar groot namen. Ja. En natuurlijk, de kaptein is ook een voormalige New Zealandse onderturige kaptein. De naam is Ben Tamayo Funa. Ze so, nog een verlies ja. van New Zealandse se, se rugby. En dat is het deel van die, van die probleem met New Zealand. Het. Nou, als je nou naar die All Blacks pan kijkt, ik zie ze nu een beetje terug aan wat we gepraat het. Hoeveel eilanden namen zien je niet in die lijst nie? En uh, of hulle nou wenig van die eilanden afkom, of dat net in New Zealand blij weet, is dat niet eindelijk nie. Maar ek dink New Zealand is te te begin vertrouwen of steen op die feit dat daar hierdie kan, tunnel of constante vloei van talent van die eilanden af is en hulle eie talent ontwikkeling daar bykie achtergelaat het. Ja, en uh, ons het in een vorige program gepraat daarvan, dat uh, wanneer daar uh, verandering kom, een reizer kom in en hy word hulle hoofafrichter, dat dit verseker een van die aspekte is waarna hy sal kyk. Hy het nie van die crusaders male na male na male kampioene gemaakt in super rugby nie. En uh, ek kan jou verseker, kom ons praat vannacht net waarom, um, ek kan jou verseker dat uh, daar een ander type All Black span gaan kom, um, in die jare wat kom voor en toe, gaan dat so in sweef, in blend, in haakdeel wees wat uh, die jaar wat gaan vat, maar jy gaan baie minder van die eilandspelers kry, wat uh, waarschijnlijk zal plek kry ten koste van plaaslike talent. Nou ja, ook is een van die buitenperde, ons het vir die tijd al gesê, ek dink hulle het staan een kans, maar met die opwaringswetrijd hulle nie, het het so gedoen, hulle het een paar keer gewen en toe hulle bijvoorbeeld dink Tonga het verloor in Japan, as ek my nie verbeeld, en Japan lyk definitief nie in baie goeie vorm nie, so, het is maar een beetje van een, van een minstuk opskiet die oor hoe hulle gaan speel, ek dink, ek dink hulle gaan verloor, wat eerlijk vir is, ek dink hier al het enige twyfel oor nie, Ierland is nie vir net die nommer 1 span in die wereld nie, hulle begin alle beter vier op alle hulle cylinders, hulle bou op na die westerse Afrika toe, en ek dink Tonga gaan ook ongelukkig wees om in hulle pad te kom, ek dink hulle gaan een rugby les geleer word. Ja, ek sê my, Sam, uh, Ierland, soos wat ons van gepraat het, kies hierdie keer ook die sterkste beskikbare span, met die risiko soos wat jy dit terecht sê, dat jy te veel minuten gaan hee, en dan dat jy ook spelers kan beseer kry, maar uh, ons het opmerking gemaakt, ook Ierland wat onder die radar vlieg, ons weet nie rechtig hoe wat en waar Ierland uh, se, se beplanning is nie, uh, maar dit gaan een van die thaiste wedstrijde wees, die, die Tongane gaan nie net dood en verig oorgeen nie, en het gaan een typische uh, fysische wedstrijd ook wees, Zuidelijke halfrond wedstrijd, ons weet hoe speel die eilandmanne, ons weet hoe speel hoe to ons, to ons nog super ek weer gespeel het en hulle gespeel het. Um, Tonga, Fiji, Samoa, hy is hulle type spel, peil en samenstelling van spel. Harde, groot voorspelers. Maar nou ja, kom ons hou duim vast vir Tonga, dat uh, hulle een baie goeie wedstrijd bring na Ierland toe. En opdag en uh, oordentelike competitie vir Ierland ook is. Weer eens, die risiko, Ierland kan beserings kry as gevolg van die patroon van de rugby wat Tonga gaan speel. En ek kan jou sê, Wayne Barnes gaan sy hande vol hee in hierdie wedstrijd. Dit kan ek jou sê. Ja, maar ons moet onthou, nou, Tonga het die laatste week gespeel. So, maar een, hulle is, hulle is, hulle is lekker uitgerust. Uh, wat die woord, hulle, as rering het te bid, hulle wil nou net gaan. Hulle, hulle is nou recht om te gaan vir die ene, en hulle is altyd ongelooflik fysies. Maar Ierland daar ook een beetje meer um, het op spoed en alle lek mooie dinge aangewees is. En ek denk daar kan ook een paar liederlijke voorvallen wees, waar daar weer, uh, ek denk die scheidsrecht, die, die banker, die TMO, allemaal gaan een groot rol speel in die wedstrijd. Het daar gaan heel wat vuil spel wees, soos ek sê met Mark Pitt, maar met Wayne Barnes daar. En ek sê nie verbaas, dit is ons een paar geel kaarte en miskien een paar white kaarte kan in die wedstrijd. Ja, ek stem hier soms ongelukkig so. Tonga is oorgehaal en ek kan dit nie genoeg onderstreep nie, dit is een groot risiko om van jou beste, beste spelers te speel, Ierland, tegen Tonga, met die risiko van Sierke. Ja, vooral hierdie Tonga, wat nou, as ek sê, hulle is, hulle het nou iets om te bewys, nou, nee. hulle gaan die diepste dieptes grauw om elke liewe grind die energie wat hulle het op die veld te sit, en Ierland gaan het ontgeld, maar kom ons praat gauw oor Iris is een span, Iris is span, hulle het vier veranderings aangebring in die span wat laatst week gespeel het in Roemenië, Conor Marie is terug op uh, skramskakel, Tide Burn is terug op slot, en die haker Rowan Keller is terug, maar belangrijk is dat Jos van der Vleer is terug, en hy reil om met Pieter Mahoney op die, op die flanke. So dit boord ook een groot verschil te maak in die span. Ja, as jy kyk ook na die plaasvervanger Rob Herring, uh, plaasvervanger uh, Hakker, 
Ross Byrne, ook een van die beter spelers daar, Robbie Henshaw, uh, jij en Henderson, ja, die, die namen, ja, Tijd Byrne, je hebt gepraat van hom, um, Pieter Manny, uh, Gary Ringrose, ook een van die gevaarlijkste buitencenters. Uh, ja, <laughs> dus is eigenlijk voor mij, als ik als ik zo so die span gaan, dan dan probeer ik nou terug denk aan precies dit wat ons nou net gepraat het van. Dus je eerste eerste span, dus je beste keer is van ouders dat je opzet en je loopt een risico. Ja, ik zag niet al een paar keer gewerkt. Hij wil um, hy die Engelse term gebruiken om te zeggen battle hardened spelers wat hij wil krijgen uh, wanneer hulle inkom. Is dit die rechte optie om tegen Tonga hier die ouders op te zetten? Kom eens kijken. Nou ja, uh, even daai, jy weet wat gaan gebeur. Vraag ze maar net, wat, hoe ver denk ons gaan, gaan, gaan Ierland wen? Wat denk jy, wat is jou voorspelling? Ek, ek denk al gaan een arm druk wees uh, vir een lang in die eerste, kom ons sê, 20 minuten van die eerste helft toe 20, dal 30 minuten. Um, en dan zal Ierland met de achterlijn begin speel, dan gaan hulle drie begin inrecht. Ek skat so 20 punte verskil, 15 punte verskil tussen hmm. Ierland en Tonga. Ja, ik denk ook zo. So. Ik denk dat het van zo'n so pak slag geweest is wat Roemenië gekregen heeft. En ik denk dat het gaan een armdruk is. En ik denk verzeker, Ierland gaan een paar beserings opdoen dat het niet gaan gelukkig geweest is. Maar nou ja, dus die sloot het vat, dus ik heb het wat gemaakt. Het dit is een pannige iets dat ik wil praten. Als ze daar altijd gepraat worden, hebben we het al aan spelen. Ons volg die tien oorgestelde benadering. Waar goede span in Scotland? Nee, we hebben niet zo'n B-span, maar die alternatieve span, bijvoorbeeld in Roemenië. Als het heel te maar aan de benadering in tegen een praat van Jacob het gezegd, hij zit battle hard in spelers. Want toen is eindelijk juist niet dit niet. Of het zeker genoeg oefening gehad in die, die opwarmingswedstrijden. Hij probeert zijn sp spelers te beschermen. Maar kom eens bekend toen niet zo mensen. Die niemand doet. Kom maar in Abik wat met Remedia gaan gebeuren. Ons gaan bekommerd wie zullen. Hoe gaan ons doen op Jacob? Dat is die feiten van die zaak. Niet net hier in Abik niet. Wat gaan voor en toe gebeuren met Jacob? En ons weet, Malcolm Marx is niet net Jacob niet. Hij is. Uh, ongelooflike extra los voorspeler. Ja, daar is een gesprek voor ander dag, maar ons uh, het een groot vraagteken daar. Dag mense, dit is dan ons kijkje na Eland in Tonga, ons sal jou op hoogte hou. Ons volgende video gaan wees oor sondagse wedstrijde, soos ek nou voor jou genoem het, is Fiji in Australië, en dan Zuid-Afrika in Remedia natuurlijk. Fiji is nou wel later in die aand, maar ons gaan eers oor hulle praat. So kijk uit vir die video, ons gaan om sondag en vroeg post, so by 7 uur gekan, dan kan jy die lekker sit en kijk daarna. Dankie Simon, was lekker met die weer. Oké, okay, en weer is gewoonlijk altijd lekker. Dank je voor jouw samenkijken en luisterwerk. Groeten tot de volgende keer. Ja, zo zien we nog gezien. Dat is een lief mensen. Als je nog niet eens subscribe bent, dan druk uit het knopje. Dat is voor niet, want dat is En uh, druk uit het klokje daar langs om. Dus een notification bel. Hij laat je weten als YouTube, als een nieuwe video op YouTube plaats. Dan laat YouTube je zomaar weer. Dan moet je niks dat ons weer uitzet. Dus so, dank je voor de samenkijken, mensen. Dank je voor de heel woord van jullie megafoon gemeenschap. Dat is voor ons lekker. Tot de volgende keer. Groetenis.